Наконец-то стала Соня. Давай. Давай. А, рассказывай. А где Любовь Петровна? Она на работу собирается. Давай, рассказывай. Давай. Ты же ничего мне рассказывать. Я мусор выносила. Мусор это для мамы. Вы с ним целовались, да? С кем? Ты мне лапшу на уши не вешай. С кем, с кем ты же обещала мне рассказать? Хорошо, хорошо. Нет, мы не целовались. Как? Ну вот так. Ну с чего ты взяла, что если два взрослых человека встречаются и общаются, они обязательно должны целоваться? А как иначе? Что это целоваться? Про что это целоваться? Что? А? Любовь Петровна, а вы знаете, подслушивать чужие разговоры не очень этично. Зато педагогично. Не надо, я прошу, не надо девочки э, всякими глупостями голову забивать. Ты пылесосом пользоваться умеешь? Да. Ну, то давай-ка, чтобы к моему приходу вся квартира была чистая. А ты красавица. Английским займись уже. Мам, я им все время занимаюсь. Любовь Петровна, ну сегодня такой день. Ну какие уроки, какой английский. Да, мам, день рождения. Ну, у меня же. Гудбай. Чем обязан? Столь раннего визита? Ну, не такой уж и ранний. Потом, к чему все это? Насколько я знаю, у тебя хватает мест, где можно провести ночь. Надо поговорить. Не вижу смысла. Уже достаточно. Сказано, сделано. То, что произошло, это закономерно, знаешь. Эгоизм всегда приводит к одиночеству. Интересно. От тебя слышать про эгоизм. Я всю жизнь делал все ради вас. Что тебе не хватает? Шмоток, денег. И именно тебе это было нужно. Да. Было. Нужно. Только раньше за всем этим был ты. А теперь вот это все есть. А тебя нет. А ты? Где ты была вчера, Сеня, моя дорогая? В салоне, в бассейне? Да когда ты в последний раз интересовалась, как я живу? Как я себя чувствую? Жрал я, наконец, или не жрал? И ты нашел того, кому это интересно. Оля, как же ты не понимаешь, что именно из этих мелочей и состоит то, что называется семья. Очень вовремя ты вспомнила о семье. Тогда, может, скажешь? Где моя дочь? Uh, once, when she was six years old, years, uh, years old, uh, she she had fallen uh, from fallen fallen from. Я все, я не могу дурацкая книжка. Отличная книжка. Просто замечательная. Унесенные ветром. Gone with the wind. Между прочим, про женщину, которая сделала себя сама. Once, when she was six years old, she had fallen from a tree, flat in her stomach. She could still recall the sickening interval before breath came back into her body. Now, as she looked at him, she felt the same way she had felt then, breathless. Что ты из этого поняла? Ничего. Про шесть лет поняла. И про дерево. Ну вот, уже молодец. А говоришь, ничего не поняла? Слушай, как по-настоящему. Однажды, когда ей было шесть лет, она упала с дерева. Плашмя. Животом вниз. Она навсегда запомнила тот миг ужаса, прежде чем дыхание вернулось к ней. И теперь, когда она смотрела на него, это чувство вернулось к ней опять. Красиво. Про любовь, да? Конечно, про любовь. Да, нам Альдир такого не читает. 
Но все больше Лондон is the capital of Great Britain. Ну, это тоже полезно знать. Конечно, полезно, только про любовь интереснее. Еще бы. Так. Пылесос. Что, не получается? Конечно, не получается. Это тебе не английский. Здесь думать надо. Видела? Спасибо. Пожалуйста. Да, Даша, привет, у вас перемена? Перемена, перемена. Долго ты еще будешь дома валяться? А хоть бы соскучилась. Короче, мы к тебе завтра придем после рода. А, хорошо, а мы это кто? Как то я, Таня, еще тут один. Че, Ромка, что ли? Да не, не надо, я как дура буду с этим гипсом. Не надо. Знаешь, сама ему скажи. Что с вами? Привет, Надь. Ну как ты там? Привет, нормально. Вот книжку на английском читаем. Круто. Так не можно прийти? Сейчас. Ко мне друзья хотят прийти. Можно? Do you have any problems? No. Uh, no problems. Ну, это в смысле можно? Да можно, можно. Все, пока. Ну что? Ну что, можно? Да. Ты чего? Ничего. А что это у нас дыхание? А грудь не спирает? Не спирает. Я же с дерева не падал. Да, тебя просто сбила машина. Это ты мне говоришь? Да. Давай пылесос. Есть. Фух. Пылесос. Помочь? Да я сама. Добрый день, Тимур Иванович. Здравствуй, Маша. Извини, я сейчас очень занят. А я вижу. Только не понимаю, почему. Что ты не понимаешь? А я не понимаю, как такой деловой человек, как ты, не держит своих обещаний. Я, между прочим, тебя всю ночь вчера прождала. Ночь я провожу дома. А с каких это пор? Будем считать, что начиная с сегодняшнего дня. Оля хочет развод. Ну так замечательно. Значит, теперь никаких препятствий, чтобы был свободным. С чем тебя, собственно, и поздравляю. Меня? Ты, наверное, хотел сказать нас. Нет, Паш, тебя. Ты молодая, красивая, умная. Тебя в жизни все еще только будет. У меня было. Я хочу сохранить то, что еще осталось. Ну ты же обещал. Обещал, что ты никогда ни в чем не будешь нуждаться. А теперь что? Жаба задушила. Очень интересно. Ну и как у нас это вот все называется? Кубизм, да? Слушай, с кухней давно надо было что-то делать. А так даже как-то, по-моему, весело получилось. Угу. Что-то я не узнаю вас. Любовь Петровна. Ну и чья вот эта вот идея? Надь говорит ее. И ты поверила, да? А я вот уверена в том, что не обошлось здесь без этой твоей олигарши. Слушай, заканчивай свои педагогические опыты. Они тебе всю квартиру на пару раскрасят. Скажи мне, пожалуйста, она тебе что-нибудь подарила? Ну что, подарки ей нужны, что ли? Mm -hmm. Квартира целая, и слава Богу. И правда, что? Радуемся малому. Часто ты давно не носила. Ты же ее тоже. Держись, давай, давай, все, ты. С днем рождения! Ура! Вот. Любовь Петровна, 
Это вам от нас с Надей. Боже мой. Как букет огромный. Где же вы его прятали? У нас и места вроде как нет. А думала, Саша, чтоб ты не увидела. Нравится? Очень. Ну, букет, прям, скажем, так себе. Подарок. А мы сейчас разольем, будем тебя поздравлять. Девочка, сгоняй на кухню. Принеси вазу. Надеюсь, садись. Ты что, гонять-то знала? А? Ты же сказала эксперимент. Ну, мой эксперимент, наверное. А налейте мне кто-нибудь, пожалуйста, сок, а то я не дотянусь. Давай. Я Спасибо. Разливай, я налью. Так, давай. Спасибо, мамочка. Я открою. А кто это? Мы кого-то ждем? Нет. Интересно. Любовь Петровна, я это к вам. Здравствуй, Лего. С днем рождения. Ну, если все в сборе, давайте праздновать. в одиночестве. У нас тут неплохая компания образовалась. Присоединяйся. Спасибо, не в настроении. Понятно. Сбежавшая невеста продолжает изучать жизнь маргиналов. А ты откуда знаешь? Ольга Викторовна звонила, жаловалась. А ты с Верой разговаривал? А толку? Я приехала, она меня выставила. Ну, похоже, она действительно увлеклась. Чем? Чем она увлеклась? У нее все есть. Что ей еще нужно? А ты думаешь, нам от вас только бабки нужны? А ты хочешь сказать, что нет? Не хочу. Но мужик хороший тоже не помешает. А я плохой. А ты давай присоединяйся. Там просмотрим. Носит сомнение, время река, И жизнь, как у всех, года, города. Но стоит ли вновь открывать забытую временем дверь Наших ушедших иллюзий и вдоволь пропитых потерь? Вместе, как только могли, Вместе, как только пришли В этот странный до боли удивительный мир Мы карабкались в небо, но падали вниз А сейчас, может, нам повезет Улыбнись, улыбнись Все-таки сволочь. Будем считать это комплиментами. Слушай, папа, это из нового, да? Да так, вчера набредилась. А, так я считаю, что это повод. А, да нет, я водички. Давно ли Андрей Павлов с беленькой на беленькую перешел? Ну хватит уже, а? Любовь Петровна, я думаю, что ответы на острые вопросы мы оставим потом. Заименинится. Не учи меня. 
Ура! Заменить! А, да, чуть не забыл. Любовь с днем рождения. Это тебе. Спасибо. Любовь Петровна, посмотрите, пожалуйста. Подожди, Любовь Петровна первая померит. Потом помери. Угу. Ну что, я, наверное, сладкое несу, да? Вера, а? помоги ко мне. А? Ты меня за идиотку держишь, да? Думаешь, не пойму, откуда серьги взялись? На, забери их немедленно. Какая разница, откуда они взялись? Вы на Надю посмотрите, она же светится вся. Какая же вы жестокая, что из-за каких-то жалких бирюлек готовы запретить дочери общаться с отцом. А я добрая уже была, пока он всю мою доброту и терпение до дна не выскреб. Я же помочь хотела. Ладно ты, ладно ты его пожалела, Сережке ему отдала, но он-то, он-то как мог его взять, господи. Стыдно так, он же даже не постеснялся. Права, не постеснялся. Слишком соблазн был велик. Такой повод тебя увидеть, дочь. А Вера здесь ни при чем, просто помочь хотел. Да тебе пока. Пока. О, так, подождите, я виновата, я сейчас его верну. Зачем? Зачем ты его выгнала? Надь, я не... Он же ко мне пришел, не к тебе. Видеть тебя не хочу! Андрей Сергеевич, подождите! Ой, простите, я обозналась. Ничего, бывает. Привет! Привет, какая хорошая. Его Дизель зовут. Ваш? Мой. Ну что, получился сюрприз? Не очень. Точнее, совсем не получилось. Эй, ну зачем же плакать на ветру? Есть более подходящие для этого места. Хотите чая? Очень хочу. Подожди, дай дышаться. Вот, сколько страсти. Ну, ты сама просила доказательств. Я просила проводить меня домой. О последствиях мы не договаривались. Мне уйти. Это был бы мужской поступок. Хорошо. Я уйду, чтобы остаться для себя мужчиной. Для нее. А меня останется только пожалеть. Не могу оставить женщину в таком ужасном настроении. Уважаю. А как же ваша бедная рабыня? А? К черту рабыня. Присаживайтесь. Спасибо. Ой, какой красивый сервис. Это мамин. Мама любила красивые вещи. Интересно у вас тут. Дизель! <гас> а, ты какой попрошайка ты, а? М? Почему дизель? Я его еще щенком под мотором дизельного Мерса нашел. Пригрелся там, вот и получился дизель. Саш! У вас столько книг, и все такие разные. Я все один. А не скучно после аспирантуры сидеть в грязной мастерской? Почему грязный? 
Нормальная мастерская. Да и работа мне моя нравится. Вы ведь тоже хотите учительницей стать? Я? Учительница? Почему? А зачем в педагогически пошли? А, ну да. Ну, а что касается науки, да, хочется иногда вернуться. Да и кому это все сейчас нужно? Ну, вы не правы, Саша. Я считаю, что талантливый человек всегда кому-то нужен. Вы считаете меня талантливым? Уверена. Саш, я хотела вам сказать. Мне пора. Мои все, наверное, уже улеглись. Поздно. Хотели мне что-то сказать? Я... Я дура, да? Зря все это затеяло с Андреем. Нет, Ложка... Вер, не зря. Вы просто... Добрый человек, который думает не только о себе. Спасибо. Не за что. Вы приходите еще. Мы здесь, Лем, будем рады вас видеть. Обязательно. Я вас провожу. Тут недалеко. Доброе утро. Я знаю, ты его любишь. Ты его очень любишь. Но пойми меня, я... Я не могу его такого принять. Ну, не могу. проверить, как проводит время его будущий зять. Хочешь, я отвечу? Глупо. Да, Тимур Иванович. Чей адрес? А, а, да. Да, знаю, конечно, да. Хорошо, да, сейчас приеду. Что случилось? Старик не в духе. Надо в офис ехать. За дочь переживает. Ага. А ты разве не волнуешься? Что есть повод? А если я поделюсь с ней подробностями? Ты этого не сделаешь. Не сделаешь. Иди работай, мужчина. Вера, это бессмысленно. У меня все равно ничего приличного нет. Угу. Принцесса, но к тебе сегодня придут гости. Какие гости? Дашь кастанька и все. А Рома? Ну и Рома. Вот именно поэтому сегодня ты должна выглядеть очень и очень круто, чтобы твой ну Рома просто обалдел. И что делать? Ну, если не можешь найти, то нужно купить. Купить. А деньги? Видала? Твоя? Сейчас это не имеет никакого значения. Что же, я за всех должна отдуваться. Круто. Но маме это не понравится. 
Я, в конце концов, платье не тебе покупаю. Я платье покупаю себе, а тебе дам просто поносить. Ты же мне потом вернешь. М? Обязательно. Сань. А, ну как? Че, как часы? Оформляем? Да, давай, оформляй. Значит так, смотри. Раз, два, три, четыре. Это что? Свечи и другие поставил. Как другие? Так это же совсем новье, фирменные. Сань, запчасти нынче кусаются. Мы потом эти подороже загоним. Значит так, давай полезай обратно и ставь все как было. Да никто не заметит, она вообще лохушка. Ты понял. Ради бога, сделай как хочешь. Сань, ты вообще странный. Я вообще не понимаю, как ты с таким отношением хоть что-то зарабатываешь. Слушай, а давай я тебе завтра зарплату урежу вдвое. Зато прибыль появится. Как тебе? Опа. Это ко мне. Давай, иди. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте. Ты… <coughs> Извините, то есть вы… Давайте, чтобы не путаться в местоимениях, перейдем на ты. Принимается. Так как ты тут оказалась? А, бесполезно, наверное, говорить, что стало интересно, где ты работаешь. <coughs> Абсолютно. Тогда правду. Я тут устраиваю личное счастье одной моей знакомой. Нужна машина. Славка! А? Здрасте. Слушай, мне нужно сейчас отъехать. Ты тут все закончи. Хорошо? Ты слышишь меня? А, слышу, хорошо. Я только умоюсь и выйду. Ну, подъезд будем ждать. Угу. До свидания. До свидания. Че, халтура подвернулась? Да нет. Вроде настоящая. Период агитации в рамках проведения городских выборов близится к завершению. Наш корреспондент провел анализ ситуации, сложившейся в 48-м избирательном округе столицы. По последним результатам экзитполов предвыборной кампании наметилась тенденция в изменении позиций кандидатов. Владелец крупнейшего в стране промышленного холдинга «Союз» Тимур Арсеньев уступает своему оппоненту почти 15%. Ну? No. Какие будут предложения? Надо действовать агрессивнее, жестче. Нужен компромат. Геннадий Александрович, но ну неужели у вас на него ничего нет? Есть кое-что. Это снимки скрытой камеры в одном загородном доме. На них наш оппонент и его сотрудница. Все свободны. Тимур Иванович, сейчас с этим что делаем? Убери. Не понял. Я тоже не понял. Иди, иди. Работай. Или еще померим? Ну, давай вот эту. Она очень красивая. Она мне очень нравится. И мне тоже очень нравится. Сколько она стоит? Сколько? Слушай, за все платит холдинг Артенева, поэтому мы здесь совершенно ни при чем. Вау! Выход в свет. Ирка. Да, это я. Что ты так удивилась? Привет! Привет! А, это значит наш инвалид? Во-первых, я не инвалид. И уж тем более не ваш. А, прости, пожалуйста, я не хотела тебя обидеть. А я Ирина. Надежда Андреевна. Надя, ты сходи пока, переоденься. Тебе помочь? Сама справлюсь. Серьезная девочка. 
Ну, как живешь, подруга? А знаешь, хорошо. Мне не надоело еще? Представь себе, нет. А знаешь, я тебя даже уважаю. Вот я этих теток как огня боюсь. У них же к нам классовая ненависть. Им лишь бы все забрать и поделить, чтобы на Ашан хватило. А у меня тут машина сломалась, так я в метро спустилась. Знаешь, там такой запах. Ужас. Простите. А где девочка? А она ушла. Куда ушла? Вер, погоди! Надя! Да подожди ты! Надь, ну стой! Надя! Надя, подожди! Да подожди ты. Ты на костылях уже быстрее, чем я бегаю. Ну, куда ты убежала? А платье? Да не надо мне никакого платья. Я подумала, от меня плохо пахнет. Господи, ну зачем ты повторяешь чужие глупости? Глупости? По-моему, ты просто притворяешься. На самом деле такая же, как и она. Очень жаль, что ты так думаешь. Ну что, купили? Нет, цена не подошла. Ясно. Предлагаю сделать перерыв и поесть. Тут кафешка есть хорошая неподалеку. М? С удовольствием. У -у -у. А ничего, что не ресторан? Какой ресторан? Ничего. Не волнуйся, Александр, мы тебя не разорим. А, спасибо. Ну так мы идем? Да идем, идем. Боря! Простите, мне нужна Любовь Петровна. Да, это я. Вы из какого класса? А, ну, в смысле, в каком классе у вас ребенок учится? Мой ребенок уже школу закончил. Только не здесь, а в Лондоне, но это сейчас не имеет значения. Я Арсеньева. Ольга Викторовна. Я вас слушаю. Отдайте мне дочь. Вам завернуть? Или так будете брать? Зачем вы так? Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Наши дети — это совсем другое поколение. Они не терпят ни свободы. И ограничивать их в этом противоестественно. Эта свобода позволяет им пьяными за руль саниться. Это для вас естественно. Нет. Это ужасно. Верочка просто вообще никогда сама не ездила в Москве, только с водителем. А дом, наверное, домработница у нее все делала. Да. Домработница. Даже две. И в этом нет ничего плохого. Слушайте, зачем вам это, а? Не хотите денег? Хорошо. Если вам важно так. Моральное наказание. Остаток месяца могу отработать я. Поверьте мне, я это умею. У меня больше нет сил. Я, я очень переживаю за веру. Но вы же мать. Неужели вы меня не понимаете? Да никто не держит вашу веру. Успокойтесь вы. Как? Так. Сама пришла, сама может уйти.
Что не нравится? Да вы попробуйте, это вкусно. А, я… Что ты? Я не голодна. Я пойду руки помыть. Угу. Привет. А что, девочки, не добавите ли нам? А то на винегрет не хватает. Чего добавить? Рубликов. Слышь, мужик, иди отсюда. Работать надо. Грубо, но доступно. Ты чё с ним так? Да, да ничего страшного, он перетопчется. О, к тебе. Добрый день, Вера Тимуровна. Надя. Здрасте. Здрасте. Я смотрю, у вас бизнес-ланч. А ты откуда здесь? Вера, я хочу, чтобы ты вернулась домой, и мы все наконец-то успокоились. Как я давно не слышала вот этого «я хочу». У нас гости. Здрасте. Александр. Борис. Очень приятно. Может, пообедайте с нами? Я сейчас официант. О, не, нет, спасибо. Я зашел только поздороваться. Так, может, присядете? А, спасибо. Спасибо. А вы знакомы Веры? Да. Достаточно близкий. А вы? Сосед. Сосед. Работаете в Москве? В Москве, в Москве. Вы не против, если я начну, а то голоден без Конечно, конечно, конечно. Спасибо. А что ж вы так, может быть, Соточку для аппетита? Не, я за рулем. А кем вы работаете? Автомеханик. Автомеханик. Так что, если что надо, обращайтесь через веру. Через веру? Да, я смотрю, твой социальный эксперимент дошел до самого дна. Не понял, что за эксперимент. А нам сейчас вера все объяснит. Пожалуйста. Сколько свиня? Сотнюк. А будешь допивать двести. Вера, перестань эту комедию ломать. Расплатись, Боря. Делегация какая? Любовь Петровна, мы к Наде. Ненадолго. А ее нету? Нет, вы проходите, она скоро придет. Проходите, проходите в гостиную, не стесняйтесь. Это вам? Не мне, наверное, но... Ну, проходи, не стесняйся. Да, да, мы уже подходим. А, а что, Вера? Ну как где? Вот со мной. Да. Ну давай, скоро будем. Она уже два раза звонила. Надо идти. Вера. 
Может, ты ее все-таки к себе возьмешь? А я маме что-нибудь совру. Нет, в таком деле брать бесполезно. Что значит возьмешь? Я не вещь. Я больше никого не боюсь. Тихо, тихо. Руки. Я сама. Доктор. Любовь Петров, дайте я вам помогу. Я встань, 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 ну, Любовь Петровна, надо как-то Рюль Михайловна сказать, что английский. Давай, 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 давай. Иди секунду. Мам, Иди я... в свою комнату. Ну что, начнем воспитательные работы. Ты вообще соображаешь, что? Ты понимаешь, что об обо мне ученики сейчас будут думать? Извините. Извините! Извините! Слова для тебя что-нибудь значит? Да тебе извиняться так же легко, как и подлости делать. Какие подлости? Какие подлости? Да пьяный за руль садится, детей избивать на дорогах, людей между собой сталкивать, идти гулять с чужим ребенком, напиваться заодно. Дорогая моя Любовь Петровна, вы все знаете, все умеете, считаете, что живете правильно. Тогда ответьте мне на один вопрос. Отчего же вы такая несчастная? Молчите, а я за вас отвечу. Потому что вы не человек, Любовь Петровна. Вы машина, которая работает строго по расписанию. А вы помните, когда последний раз вы улыбались? Нет? Да потому что для того, чтобы быть счастливой, нужно хоть иногда улыбаться. Вы вообще на счастье это способны? Иди отсюда. Что? Иди отсюда. 